வணக்கம் குரோஷியர் பிரியர்களே இன்னைக்கு நம்மளுடைய வீடியோ டுட்டோரியல நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு அழகான குரோஷியர் ட்ரக் எப்படி பண்றதுன்னு பாக்க போறோம் இதுக்கு முன்னாடியும் நான் ஒரு ஓவல் ஷேப்ல ஒரு குரோஷியர் ட்ரக் பண்ணிருந்தேன் இதுவும் ஓவல் ஷேப் தான் இதுல வந்து எனக்கு பார்டர் இன்னும் கொஞ்சம் அழகா பண்ணணும்னு தோணுச்சு எனக்கு இந்த வேவி வேவி பார்டர் வந்து ரொம்பவே பிடிச்சிருந்தது அதனால இதை நம்ம பண்ணிருக்கோம் இதுக்கு நான் வந்து மூணு கலர் யூஸ் பண்ணிருக்கேன் நீங்களும் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி கலர்ஸ் வந்து இதுல யூஸ் பண்ணி அடாப்ட் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் நம்மளோட அந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்கு நான் அந்த மூணு கலர் எடுத்திருக்கேன் பிக் பெஸ்ட் வேல்யூ யான்ஸோட லைட் டீல் அப்படின்ற ஒரு கலர் அதே பிக் பெஸ்ட் வேல்யூ ஆன் தான் இது வந்து மீடியம் தெனம் இது வந்து கிராஃப்டர் சீக்ரெட் அப்படின்ற ஒரு பிராண்டோடது ஆரஞ்ச் கலர் ஓகேங்களா நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையான மூணு கலரை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் குஷீட் ஹூக் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் மார்க்கர் கொஞ்சம் தேவைப்படும் அதனால் நான் கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பதினாலு பீசஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஊசி கத்திரிக்கோ வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல எப்பயும் போல் ஸ்லிப் நாட் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இப்படி கிராஸாக வச்சுட்டு இந்த நூலை உள்ளாண்டு எடுத்துக்கலாம் ஸோ நீங்கள் எப்படி ஸ்லிப் நாட் போடுவீங்களோ அந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம மொத்தம் நாற்பத்தி ஆறு சேஞ்ச் போட போகிறோம் ஓகேங்களா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த மாதிரி மொத்தம் நாற்பத்தி ஆறு சேஞ்ச் போட போகிறோம் நான் நாற்பத்தி ஆறு சேஞ்ச் போட்டு உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் மொத்தம் நாற்பத்தி ஆறு சேஞ்ச் போட்டு முடிச்சிட்டேன் இப்போது ஹூக்கிலேருந்து ஏழாவது செயினுக்கு போக போகிறோம் இது எந்த விதமான செயினும் கிடையாது அப்போ நம்ம இங்கேருந்து கவுண்ட் பண்ணோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இதுதான் என்னுடைய ஏழாவது செயின் இப்போது இந்த ஏழாவது செயின்லேருந்து நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் வந்து டபுள் குஷீட் போட போகிறேன் அதனால் ஹூக் மேலே ஒரு தடவை நூலை எடுத்துருக்கேன் உள்ளே வந்துட்டு டபுள் குஷீட் ஓகேங்களா இப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு இது ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா வரிசையாக ஒவ்வொரு செயின்லேயும் போயிட்டு ஒவ்வொரு டபுள் குஷீட் ஓகேங்களா வேறு எந்த சேஞ்சஸுமே கிடையாது இப்படியே வரிசையாக போட்டே வர போகிறோம் ஓகேங்களா இப்படியே போட்டே வாங்க நான் உங்களை இந்த எண்டில் மீட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா இப்போ நான் டபுள் குஷேவாக போட்டு வந்துட்டேன் கரேசி செயின் வரைக்கும் டபுள் குஷேட் போட்டேன் ஓகேங்களா மொத்தம் உங்களுக்கு நாற்பது டபுள் குஷேட் இருக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ரிங்கு நாற்பது டபுள் குஷேட் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா கடைசி ஆறு செயின் பண்ண போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு பண்ணிட்டு இதை இப்படி திருப்பிட்டு இந்த கடைசி டபுள் குஷேட் இருக்கு இல்லையா அதோட எண்டில் போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி ஓகேங்களா இதுதான் நம்மளுடைய ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் இதோட ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ என்ன பண்ணோன்னா நாற்பத்தி ஆறு செயின் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஹூக்கிலேருந்து ஏல ஏழாவது செயினுக்கு வந்துட்டு டபுள் குஷீட் போட ஆரம்பித்தோம் அப்படியே போட்டு கடைசி வரைக்கும் வந்தோம் மொத்தம் நாற்பது டபுள் குஷீட் அதுக்கப்புறம் ஆறு செயின் போட்டோம் அந்த ஃபஸ்ட்டு டபுள் குஷீட்டில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா இதுதான் நம்மளுடைய ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் இப்போ நம்ம ரெண்டாவது ரவுண்டாக தொடங்க போகிறோம் அதுக்கு செயின் த்ரீ ஒன்று ரெண்டு மூணு ஃபஸ்ட் டபுள் குஷீட் இது வந்து இதுக்கு ஈக்குவலாக வச்சுக்கோங்க இப்போ அடுத்து நம்ம ரெண்டாவது பொசிஷன் இருக்கும் இல்லையா அங்கே போயிட்டு டபுள் குஷீட் போட ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இப்போது ஒவ்வொருத்துலேயுமே ஒவ்வொரு டபுள் குஷீட் தான் அப்படியே போட்டே வர போடும் இந்த நூல் இருக்கு இல்லையா அதை அப்படியே பின்னாடி வச்சு மறைச்சிருங்க இப்படியே நான் ஒவ்வொன்றுலையும் ஒன்று போட்டு வரேன் இந்த கடைசி வரும்போது உங்களை சந்திக்கிறேன் இப்போ நான் ஒவ்வொரு டபுள் குஷியவாக இந்த பக்கம் போட்டு இந்த கடைசி வரைக்கும் வந்துட்டேன் ஓகேங்களா இப்போயும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த செயின் த்ரீயில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லையா அங்கேருந்து இது வர நாற்பது டபுள் குஷியட் இருக்கும் இந்த கடைசி வரைக்கும் போட்டுருங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த ரெங்குக்குள்ளே போயிட்டு ஒர்க் பண்ண போகிறோம் டபுள் குஷியட் தான் இதுக்குள்ளே போயிட்டு மொத்தம் பதினோரு டபுள் குஷியட் போட போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று ஓகேங்களா மொத்தம் பதினோரு டபுள் குஷீட் போட்டு முடிச்சாச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதில் மார்க் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் இல்லை மார்க்கர் தேவைப்படும்னு இப்போ இந்த ரிங்கில் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லையா மொதல் டபுள் குரோஷீட் ரிங்கில் போட்ட மொதல் டபுள் குரோஷீட்டையும் 
இந்த ரிங்கில் போட்ட கடைசி டபுள் குஷ் அதாவது அந்த பதினோராவது டபுள் குஷரையும் மார்க் பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம் இப்போது மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த பக்கம் தொட தொடர்ந்து பண்ண வேண்டியதான் இப்போயும் ஈஸி தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதை நல்லா தள்ளி விட்டுக்கோங்க மறக்காம இல்லாட்டி நீங்கள் இந்த டபுள் குஷரை மிஷ் பண்ணிடுவீங்க இதை நல்லா தள்ளி போட்டுட்டு இங்கே இருக்கும் ஃபஸ்ட் டபுள் குஷீட் இதிலேருந்து போட ஆரம்பிக்கிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு அப்படின்ட்டு இந்த பக்கம் வரிசையாக போட போகிறோம் நாற்பது டபுள் குஷீட் வரும் ஓகேங்களா போட்டுட்டு முடிங்க நான் இந்த எண்டில் நான் பண்ணுபடியும் பார்க்குறேன் இப்போ நான் இந்த பக்கமும் ஒர்க் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் ஒவ்வொருலேயும் ஒரு டபுள் குஷீட் போட்டு நாற்பது டபுள் குஷீட் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நம்ம இந்த கார்னருக்குள்ளே போயிட்டு பதினோரு டபுள் குஷீட் போட போகிறோம் இந்த சைட் கார்னரில் போட்ட மாதிரி இந்த சைட் கார்னர்லேயும் போட போகிறோம் பதினோரு டபுள் குஷீட் போட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி மார்க்கிங் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் டபுள் குஷீட்க்கும் லாஸ்ட் டபுள் குஷீட்க்கும் நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று மொதல் டபுள் குரோஷேட் மார்க் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இந்த கடைசி டபுள் குஷ்ஷியும் மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நம்ம ரெண்டாவது ரவுண்டை கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறோம் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு முத இந்த செயின் த்ரீ பண்ணோம் இல்லையா அங்கே போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ மூணாவது ரவுண்டு ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களுக்கு ஒரே ஒரு மட்டும் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னென்னா நம்ம எப்படி ஒர்க் பண்ணுவோன்னா நான் இந்த சைடும் இந்த கார்னரும் ஒர்க் பண்ணிடுவேன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுன்னா அதே சைடும் கார்னரும் ரிப்பீட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஏன்னா இது ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்க போகுது நம்ம இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி இந்த பக்கம் வந்துட்டு இந்த கார்னரில் என்ன பண்ணணுன்றதை நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருவேன் அதுக்கப்புறம் இந்த சைடில் என்ன பண்ணுவோமோ அதே தான் இந்த சைட்லேயும் பண்ணுவோம் இந்த கார்னரில் என்ன பண்ணுவோமோ அதே தான் இந்த கார்னர்லேயும் பண்ணுவோம் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுவோம் அவ்வளோதான் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம மூணாவது ரவுண்டை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு செயின் த்ரீ போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொருலேயும் ஒவ்வொரு டபுள் குஷீட் போட போகிறோம் அப்போது இப்போயும் வந்து நமக்கு சைடில் நாற்பது டபுள் குஷீட் வரணும் ஓகேங்களா இப்படியே ஒவ்வொருத்துலேயும் ஒவ்வொரு டபுள் குஷீட் போட்டே வாங்க நான் அந்த மார்க்கர் வரும் இல்லையா அப்போ உங்களை மீட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூணாவது ரவுண்டில் நான் மொத்தம் நாற்பது டபுள் குஷீட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இப்போ நம்மளுடைய மார்க்கர் பொஷனுக்கு வந்தாச்சு இப்போ போன தடவை என்ன பண்ணுவோன்னா இந்த ரிங்கில் வந்துட்டு நம்ம பதினோரு டபுள் குஷீட் போட்டோம் இந்த தடவை இந்த ஒவ்வொருத்துலேயும் போயிட்டு நம்ம ரெண்டு டபுள் குஷீட் பண்ண போகிறோம் அப்போது இந்த பதினொன்று வந்து இப்போது இருபத்தி ரெண்டு டபுள் குஷீட்டாக மாறப்போகுது ஓகேங்களா இப்போ ஒவ்வொருத்துலேயும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குஷீட் போட்டே வாங்க அதே மாதிரி இந்த தடவை நம்ம எந்த மார்க்கிங்கும் பண்ண போகிறது இல்லை அதனால் நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒவ்வொருத்துலேயும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குஷீட் போட்டே வந்தாலே போதுமானது இப்போ நம்ம மார்க்கர் பொஷனுக்கு வந்துட்டோம் இதுலேயும் வந்துட்டு இப்போ நம்ம ரெண்டு டபுள் குஷீட் போகணும் ஓகேங்களா இப்போ மொத்தம் இதில் நம்ம இருபத்தி ரெண்டு டபுள் குஷீட் போட்டுருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ணணும்னா கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு ஒவ்வொருலேயும் ஒவ்வொரு டபுள் குஷியாக போகணும் இப்போ இந்த பக்கம் என்ன பண்ணோமோ அதே தான் அப்போது இந்த பக்கம் மொத்தமாக நாற்பது டபுள் குஷீட் பண்ணிவிட்டு இந்த மார்க்கருக்கு வந்ததுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்துலேயும் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குஷியாக போகணும் அப்போ மொத்தம் நமக்கு இருபத்தி ரெண்டு டபுள் குஷீட் இந்த மார்க்கர் முடிகிற வரைக்கும் இருக்கும் ஓகேங்களா இதை ரெண்டு பண்ணி முடிச்சுட்டு வாங்க நான் உங்களை இந்த இறுதியில் மீட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் மூணாவது ரவுண்டோட இறுதியில் இருக்கேன் சொன்ன மாதிரியே இந்த பக்கம் ஒவ்வொரு டபுள் குஷியவாக நாற்பது டபுள் குஷீட் போட்டு இந்த கார்னரில் ஒவ்வொன்றுலையும் ரெண்டு டபுள் குஷீட் போட்டு இருபத்தி ரெண்டு முடிச்சிருக்கோம் இப்போ வந்து இந்த மொதல் செயின் த்ரீயில் போயிட்டு நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இப்போ நாலாவது ரவுண்டு தொடங்கிறதுக்கு செயின் த்ரீ ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்போ இந்த ரவுண்டில் வந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒர்க் பண்ண போகிறோம் என்னென்னா இப்போது இந்த வி இருக்கு இல்லையா இந்த வீல பின்பக்க லூப் பேக் லூப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த பேக் லூப்பில் மட்டும் போயிட்டு ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி பேக் லூப் மட்டும் எடுத்துகிட்டு போட போகிறோம் 
என்னென்னா உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு வேரியேஷனை கொடுக்கும் அதுக்காக நம்ம இதை பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இப்படியே வந்து மொத்தம் நாற்பத்தி எட்டு டபுள் குஷியட் போட போகிறோம் இந்த செயின் த்ரீயையும் சேர்த்து ஓகேங்களா செயின் த்ரீலேருந்து கவுண்ட் பண்ணிங்கன்னா மொத்தம் நாற்பத்தி எட்டு டபுள் குஷியட் போட போகிறோம் பேக் லூப் மட்டும் ஸோ போட்டு முடிச்சுட்டு வாங்க நான் அவங்கள மீட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து நான் ஃபோர்த் ரவுண்டுக்காக மொத்தம் நாற்பத்தி எட்டு டபுள் குஷியட் பண்ணியிருக்கேன் பேக் லூப்பில் மட்டும் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா அடுத்ததில் போயிட்டு ஒரு இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது ரெண்டு டபுள் குஷி ஓகேங்களா அடுத்து நம்ம ஒவ்வொரு இதுலேயே போயிட்டு நாலு தடவை டபுள் குஷியட் பண்ண போகிறோம் அப்போது நாலு டபுள் குஷியட் ஒவ்வொன்றுலேயும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போது இதில் வந்துட்டு ரெண்டு டபுள் குஷி ஒன்று ரெண்டு ஓகேங்களா இப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா நாற்பத்தெட்டு டபுள் குஷியட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்க்ரீஸ் அதாவது ரெண்டு டபுள் குஷியட் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்துலேயுமா நாலு டபுள் குஷியட் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் இப்போ நம்ம மார்க்கிங் வைக்க போகிறோம் இப்போது இதான் என்னுடைய இன்க்ரீஸ் பண்ண இடம் ரெண்டு டபுள் குஷியட் இருக்கா இதில் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு டபுள் குஷியட்டில் மார்க் பண்ண போகிறோம் இதான் என்னுடைய ஃபஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஸோ இன்க்ரீஸ் அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன்னா அந்த இடத்துல ரெண்டு டபுள் குஷியட் போடுறேன்னு அர்த்தம் இப்போ ஃபஸ்ட் இன்க்ரீஸில் ஃபஸ்ட் டபுள் குஷியட் வச்சுருக்கேன் மார்க்கர் ரெண்டாவது டபுள் குஷியட் இதோ இங்கே அப்படியே தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் நாலு டபுள் குஷியட் போட்டேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்க்ரீஸ் பண்ணேன் இது ரெண்டாவது இன்க்ரீஸ் இப்போ ரெண்டாவது இன்க்ரீஸில் ரெண்டாவது டபுள் குஷியில் போயிட்டு வைக்கிறோம் ஓகேங்களா இப்போ உங்களுக்கு வந்து ரைமிங்காக வரும் அதாவது ஃபஸ்ட் இன்க்ரீஸில் ஃபஸ்ட் டபுள் குரோஷியட் செகண்ட் இன்க்ரீஸில் செகண்ட் டபுள் குரோஷியட் அந்த மாதிரி தான் நம்ம மார்க்கிங் வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போது தொடர்ந்து ஒர்க் பண்ண போகிறோம் பேக் லூப்பில் மட்டும்தான் இப்போது மொத்தம் ஐம்பத்தி ஆறு டபுள் குஷியட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா நாற்பத்தி எட்டு இல்லை ஐம்பத்தி ஆறு ஐம்பத்தி ஆறு பண்ணிட்டே வாங்க நான் ஐம்பத்தாறு பண்ணதுக்கப்புறம் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி இந்த ரவுண்டோட இறுதியில் நம்ம எதுக்காக ஐம்பத்தி ஆறு பண்ணோம் இந்த பக்கம் நாற்பத்தெட்டு பண்ணிவிட்டு எதுக்காக இந்த இந்த பக்கம் ஐம்பத்தி ஆறு பண்ணோம் அப்படின்றதையும் சொல்கிறேன் இப்போது நாலாவது ரவுண்டில் நான் இந்த மார்க்கருக்கு அப்புறம் மொத்தம் ஐம்பத்தி ஆறு டபுள் குஷியட் போட்டு முடிச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம வந்து இந்த கார்னரில் என்ன பண்ணோமோ அதே ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் அப்போது ஒரு இன்க்ரீஸ் ரெண்டு டபுள் குஷி அதுக்கப்புறம் நாலு டபுள் குஷி ஒன்று அதுக்கடுத்ததில் ரெண்டு அதுக்கடுத்ததில் மூணு அதுக்கடுத்ததில் நாலு மறுபடியும் ஒரு இன்க்ரீஸ் அப்போது ரெண்டு டபுள் குஷி ஒன்று ரெண்டு அதே மாதிரி இந்த மார்க்கிங் எப்படி பண்ணணும் தெரியும் உங்களுக்கு இதுதான் நம்முடைய ஃபஸ்ட்டு இன்க்ரீஸ் ஃபஸ்ட்டு இன்க்ரீஸில் ஃபஸ்ட்டு டபுள் குஷியில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அதுக்கப்புறம் இதான் செகண்ட் இன்க்ரீஸ் செகண்ட் இன்க்ரீஸில் ரெண்டாவது டபுள் குஷியட் மேலே ரெண்டாவது இன்க்ரீஸில் ரெண்டாவது டபுள் குஷியட் மேலே மொத இன்க்ரீஸில் மொத டபுள் குஷியட் மேலே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மிச்சம் இருக்கா இப்போ இது வந்து மொத்தம் எட்டு இருக்கும் அதாவது ஐம்பத்தி ஆறு இந்த நாற்பத்தி எட்டு அதோட இந்த எட்டை கூட்டினோன்னா ஐம்பத்தி ஆறு அதுதான் நம்ம இந்த பக்கம் பண்ணோம் ஓகேங்களா இப்போ என்னென்னா இந்த பக்கத்தில் முழுசாக இருக்குது இந்த பக்கத்தில் நம்ம நடுவில் இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அதனால தான் நம்ம நாற்பத்தி எட்டு பண்ணிவிட்டு இந்த கார்னரை பண்ணிவிட்டு இந்த பக்கம் வரும்போது ஐம்பத்தி ஆறு பண்ணிவிட்டு கார்னர் பண்ணோன்னா மறுபடியும் உங்களுக்கு மிச்சம் இருக்குது அதனால தான் உங்களுக்கு இந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தது ஆனால் மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கமும் ஐம்பத்தி ஆறு இந்த பக்கமும் ஐம்பத்தி ஆறு ஓகேங்களா இப்போது நம்ம அடுத்தடுத்த ரவுண்ட்லேயும் உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஓகேங்களா இப்போ நீங்கள் எவ்வளோ பண்ணுறீங்களோ இந்த பக்கம் கூடுதலாக பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு மிச்சம் இருக்கும் அந்த கம்பேரிட்டிவ் இப்போ இந்த ஐம்பத்தி ஆறுலேருந்து இந்த நாற்பத்தெட்டு கழிச்சிங்கன்னா எவ்வளோ இருக்கோ அதை வந்து நீங்கள் கடைசியில் போட்டு முடிப்பீங்க ஓகேங்களா இப்போது அதே மாதிரி பேக் லூப்பில் ஒவ்வொரு தலையுமா வந்து ஒவ்வொரு டபுள் குஷியவா நம்ம எட்டு டபுள் குஷியட் கொடுப்போம் போட்டுட்டு இப்போ முதல்ல செயின் த்ரீ பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா அங்கே போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அடிஷ்னலாக ஒரு செயின் ஒன் பண்ணிவிட்டு நான் இதை வந்து கட் பண்ண போகிறேன் அஞ்சாவது ரவுண்ட்லேருந்து நம்ம அடுத்த கலரை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போது அஞ்சாவது ரவுண்டுக்காக நான் கிரே கலரை வந்து ஜாயின் பண்ண போகிறேன் இப்போ நம்ம இங்கே கட் பண்ணி முடித்தோம் இல்லையா ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு அந்த இடத்துல
பேக் லூப்பில் மட்டும் டபுள் குஷிட் போட போகிறோம் மொத்தம் நாற்பத்தி எட்டு டபுள் குஷிட் இந்த செயின் த்ரீயும் சேர்த்து மொத்தம் நாற்பத்தி எட்டு டபுள் குஷிட் ஓகேங்களா போட்டே வாங்க நான் அவங்கள இறுதியில் மீட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இந்த அஞ்சாவது ரவுண்டில் நாற்பத்தி எட்டு டபுள் குஷிட் பண்ணி முடிச்சுருக்கேன் இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து கார்னர் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இந்த கார்னர் வந்து டெஃபினட்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ என்ன ரெண்டு டபுள் குஷிட் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டபுள் குஷிட் போட போகிறோம் அதாவது அடுத்து வர்ற ஒவ்வொருலேயும் ஒன்று ஒன்று அப்போ ரெண்டு டபுள் குஷிட் போட்டு முடிச்சிட்டேன் இப்போ மறுபடியும் ஒரு இன்க்ரீஸ் இதில் வந்துட்டு ரெண்டு டபுள் குஷிட் இதுக்கு பக்கத்துலேயே இன்னொரு இன்க்ரீஸ் அப்போ அதுலேயும் வந்து ரெண்டு டபுள் குஷிட் போட போகிறோம் போட்டுட்டோமா அதுக்கப்புறம் அடுத்து வர்ற ஒவ்வொன்றுலேயும் ஒவ்வொன்றா ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குஷிட் அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்க்ரீஸ் இப்போ நான் இன்க்ரீஸ்னு சொல்கிற போகலாம் ஒவ்வொருலேயும் போயிட்டு ரெண்டு போடுறேன் இப்போ நார்மலாக ரெண்டு டபுள் குஷிட்னு சொன்னேன்னா அதில் ஒன்று இதுக்கு அடுத்ததில் ஒன்று அந்த மாதிரி தான் போட்டிருக்கேன் இப்போ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா நான் மொத்தம் நாலு இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ நாற்பத்தி எட்டு பண்ணேன்னா நாற்பத்தி எட்டு பண்ணதுக்கப்புறம் இதுதான் ஃபஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ரெண்டு இருக்கா ஃபஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெண்டு டபுள் குஷிட் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்க்ரீஸ் அதுக்கு அடுத்த ஆப்லேயே ஒரு இன்க்ரீஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டபுள் குஷிட் போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்க்ரீஸ் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா மார்க்கிங் பண்ண போகிறோம் இப்போது இந்த நாலு இன்க்ரீஸ் இருக்குல்ல இந்த நாலு இன்க்ரீஸை நம்ம ரெண்டு செட்டாக பிரிக்கிறோம் மொதல் ரெண்டை ஃபஸ்ட் செட்டுன்னும் அடுத்த ரெண்டை ரெண்டாவது செட்டுன்னும் பிரிக்கிறோம் இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் செட்டில் இருக்கிறதுல போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டபுள் குஷிட்டில் போயிட்டு மார்க்கிங் பண்ண போகிறோம் இந்த செகண்ட் செட்டில் இருக்கிறதுல ரெண்டாவது டபுள் குஷிட்டில் போயிட்டு மார்க்கிங் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போது இதுதான் நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு டபுள் குஷிட் இப்போ இது ஃபஸ்ட்டு செட்டு அப்போ இதில் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு டபுள் குஷி ஓகேங்களா இதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டு தள்ளி இந்த இந்த இன்க்ரீஸ் வருது அப்போ இதுதான் நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு செட்டு ஃபஸ்ட்டு செட்டில் இருக்க ரெண்டாவது டபுள் குஷி இதுலேயும் போயிட்டு மொத டபுள் குஷிட்டில் போடுறோம் மார்க்கிங் இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது செகண்ட் செட்டில் வருது இப்போ செகண்ட் செட்டில் ரெண்டாவது டபுள் குஷிட்டில் மார்க்கிங் பண்ணுறோம் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்து ஒரு டபுள் குஷிட் மிச்சம் இருக்கு இதில் போயிட்டு நம்ம இந்த ரெண்டாவதில் போயிட்டு தான் மார்க்கிங் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த மார்க்கிங் முடிச்சதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த பக்கம் ஐம்பத்தி ஆறு டபுள் குஷிட் பண்ண போகிறோம் ஐம்பத்தி ஆறு பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணோமோ அதையே அப்படியே ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் ரிப்பீட் பண்ணிவிட்டு மார்க்கிங்கையும் அதே மாதிரி போட போகிறோம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு இன்க்ரீஸில் போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு டபுள் குஷிட்டில் மார்க் பண்ணோம் அடுத்து இருக்க ரெண்டு டபுள் குஷேட் இன்க்ரீஸில் போயிட்டு ரெண்டாவது டபுள் குஷேட்டில் மார்க்கிங் பண்ணணும் பண்ணிவிட்டு மிச்சவங்களுக்கு எட்டு டபுள் குஷேட் வரும் அதையும் பண்ணிவிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணணும் ஓகேங்களா இந்த மொத்தையும் முடிச்சுட்டு வாங்க அவங்கள அடுத்த ரோக்காக மீட் பண்ணுறேன் இப்போ அஞ்சாவது ரோக்காக நான் இந்த பக்கம் ஐம்பத்தி ஆறு டபுள் குஷேட் போட்டு அதே அந்த பக்கம் இருந்த கார்னர் மாதிரி இந்த பக்கம் பண்ணி மார்க்கிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எட்டு டபுள் குஷேட் போட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஆறாவது ரவுண்டுக்காக நம்ம செயின் த்ரீ போட போகிறோம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் எப்பயும் போல் பேக் லூப்பில் மட்டும் போயிட்டு ஒர்க் பண்ண போகிறோம் மொத்தம் நாற்பத்தி எட்டு டபுள் குஷிட் அதாவது இந்த மார்க்கிங் இருக்குல்ல அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் மொத்தம் நாற்பத்தி எட்டு டபுள் குஷிட் பண்ணி முடிச்சோம்னா நான் அவங்கள மீட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ஆறாவது ரவுண்டில் நாற்பத்தி எட்டு டபுள் குஷிட் பண்ணி முடிச்சிருக்கேன் இப்போ இந்த ரவுண்டில் வந்து இந்த கார்னர் வந்து ரொம்ப ஈஸி இப்போ நம்ம மார்க்கிங் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா எங்கெல்லாம் மார்க்கிங் இருக்கோ அங்கெல்லாம் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது அங்கெல்லாம் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குஷிட் போடுவோம் மொத்த இடத்துல ஒன்று ஒன்று போட போகிறோம் ஓகேங்களா அப்போது இந்த ரவுண்ட்லேயும் நமக்கு நாலு இன்க்ரீஸ் இருக்கும் இப்போ நமக்கு மார்க்கிங் இருக்குது இந்த இடத்துல நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் அப்போது ரெண்டு டபுள் குஷி அடுத்து ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கிங் இருக்குது அப்போ நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அப்போது ரெண்டு டபுள் குஷி அதே இடத்துல இப்போ அடுத்து ஒன்று 
அடுத்ததில் ஒன் இப்போ மறுபடியும் மார்க்கிங் இருக்குது இப்போ இதில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் இதே இதில் ரெண்டு டபுள் குரூஷ் இப்போ அடுத்து ஒன்று ரெண்டு மூணு அடுத்து ஒரு மார்க்கிங் இருக்குது இந்த இடத்துல மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் இப்போ மார்க்கிங்கும் போன மாதிரி தான் முதல் ரெண்டு டபுள் கொஷிட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா அங்கே போயிட்டு ஃபஸ்ட்டு டபுள் கொஷியில் போயிட்டு மார்க்கிங் பண்ணோம் அடுத்த இருக்க ரெண்டு டபுள் கொஷியில் ரெண்டாவது டபுள் கொஷியில் போயிட்டு மார்க்கிங் பண்ணோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே தான் நம்முடைய ஃபஸ்ட் டபுள் கொஷியிட் இருக்குது அப்போ இதில் இங்கே மார்க் பண்ணணும் பண்ணியாச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு அதுக்கப்புறம் இங்கே தான் அடுத்த இன்க்ரீஸ் இருக்குது அப்போது இதுலேயும் ஃபஸ்ட்டு டபுள் கொஷியில் போயிட்டு மார்க் பண்ணணும் பண்ணியாச்சு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்க நம்மளுடைய இன்க்ரீஸ் இப்போ இது ஒன்று ரெண்டு ரெண்டாவது டபுள் கொஷியில் போயிட்டு மார்க்கிங் பண்ணணும் இப்போது கடைசி இதில் அதுலேயும் ரெண்டாவது டபுள் கொஷியில் போயிட்டு மார்க்கிங் பண்ணும் பண்ணியாச்சு இப்போ ரொம்பவே ஈஸி ஐம்பத்தி ஆறு டபுள் கொஷிட் பண்ணணும் அப்புறம் இப்போ என்ன ரிப்பீட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி தான் எங்கெல்லாம் மார்க்கிங் இருக்கோ அங்கெல்லாம் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் கொஷிட் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் எட்டு டபுள் கொஷிட் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மார்க் பண்ணுறதும் இப்போ பார்த்த மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு செட் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டபுள் கொஷியில் மொதல் டபுள் கொஷியில் மார்க் பண்ணோம் அடுத்த இருக்க ரெண்டு டபுள் கொஷியில் ரெண்டாவது டபுள் கொஷியில் மார்க்கிங் பண்ணும் அவ்வளோதாங்க பாயிண்ட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணும் இப்போ இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் நான் அவங்கள மீட் பண்ணுறேன் நான் ஆறாவது ரவுண்டை முடிச்சுட்டு ஏழாவது ரவுண்டில் இருக்கேன் செயின் த்ரீயோட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் பேக் லூப்பில் மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஏழாவது ரவுண்டில் இருந்து என்னென்னா நாற்பத்தி மூணு டபுள் கொஷியட் தான் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா நாற்பத்தி எட்டு கிடையாது நாற்பத்தி மூணு தான் இப்போ நாற்பத்தி மூணு பண்ணதுக்கப்புறம் அடுத்ததில் போயிட்டு ஒரு இன்க்ரீஸ் அப்போது ரெண்டு டபுள் கொஷியட் அதில் அதுக்கப்புறம் நாலு டபுள் கொஷி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அதுக்கப்புறம் நமக்கு மார்க்கர் பொஷன் வந்தது இப்போ போன ரவுண்ட் மாதிரி தான் மார்க்கர் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் போயிட்டு நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஸோ மார்க்கர் இருக்க பொஷனில் ரெண்டு டபுள் கொஷேட் மற்ற இடங்களில் ஒரு ஒரு டபுள் கொஷன் ஓகேங்களா இப்போது லாஸ்ட்டு மார்க்கர் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இங்கே மார்க்கருக்கு முன்னாடி நம்ம ஒர்க் பண்ணோம் இல்லையா அதே மாதிரி நாலு டபுள் கொஷேட் போட போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு இன்க்ரீஸ் ஒன்று ரெண்டு அதிலே ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கார்னர் ஒர்க் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இந்த தடவை இந்த நாலு மார்க்கர் அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் ஒரு இன்க்ரீஸ் இந்த பக்கம் ஒரு இன்க்ரீஸ் மொத்தம் ஆறு இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது இந்த ஏழாவது ரவுண்டுக்காக நாற்பத்தி மூணு டபுள் குஷிட் போட்டோம் அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் நாலு டபுள் குஷிட் அதுக்கப்புறம் மார்க்கர் இருக்கிற இடத்துலலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்புறம் இந்த எல்லாம் இந்த மார்க்கர் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நாலு டபுள் குரூஷேட் அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்க்ரீஸ் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நமக்கு ஆறு இன்க்ரீஸ் இந்த ரவுண்டில் இந்த கார்னரில் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ இந்த ஆறு இன்க்ரீஸை நம்ம ரெண்டு செட்டை ரெண்டு செட்டாக பிரிக்க போகிறோம் மொதல் மூணு இன்க்ரீஸ் ஒரு செட் அடுத்த மூணு இன்க்ரீஸ் இன்னொரு செட் அப்போ மொதல் மூணு இன்க்ரீஸில் ஃபஸ்ட்டு டபுள் குரூஷியில் போய் மார்க்கர் வைக்கணும் கடைசி மூணு இன்க்ரீஸில் செகண்ட் டபுள் குரூஷியில் போயிட்டு மார்க்கர் வைக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி மார்க்கர் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு மூணு இன்க்ரீஸில் மொதல் டபுள் குஷியில் வச்சுருக்கேன் இதில் ஒன் மொதலில் வச்சுருக்கேன் இதுலேயும் மொதலில் வச்சுருக்கேன் இதுலேயும் மொதலில் வச்சுருக்கேன் அடுத்த இருக்கு மூணு இன்க்ரீஸில் ரெண்டாவது டபுள் குஷியில் வச்சுருக்கேன் இது மொதல் டபுள் குஷியில் இது ரெண்டாவது டபுள் குஷியில் மொதல் ரெண்டு ரெண்டாவதில் தான் வச்சுருக்கேன் இப்போ இதுவும் ரெண்டாவது வச்சுருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ இந்த மார்க்கிங் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த ரவுண்டில் என்ன பண்ணணும்னா நாற்பத்தி ஆறு டபுள் குஷிட் போடணும் ஓகேங்களா நாற்பத்தி ஆறு டபுள் குஷிட் போட்டதுக்கப்புறம் ஒரு இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு நாலு டபுள் குஷிட் அதுக்கப்புறம் இந்த மார்க்கர் மார்க்கர் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் மற்ற இடத்துல ஒரு டபுள் குஷிட் போடணும் இப்போ இந்த கடைசி மார்க்கர் வந்ததுக்கப்புறம் நாலு டபுள் குஷிட் அதுக்கப்புறம் ஒரு இன்க்ரீஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மொத்தம் மூணு இடம் மிச்சம் இருக்கும் அப்போ ஒவ்வொருலேயும் ஒரு டபுள் குஷிட் மூணு டபுள் குஷிட் ஓகேங்களா 
அதே மாதிரி மார்க்கிங்கும் இதே மாதிரி பண்ணிடுங்க ஃபஸ்ட் மூணுதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு டபுள் கொஷ்டியில் அடுத்த மூணுதில் ரெண்டாவது டபுள் கொஷ்டியில் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ மொத்தம் எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு வாங்க நான் உங்களை இந்த இதில் மீட் பண்ணுறேன் ஏழாவது ரவுண்டாக இப்போ நான் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் எட்டாவது ரவுண்டு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸி என்னென்னா செயின் த்ரீ போட்டுட்டு பேக் லூப்பில் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் நாற்பத்தி மூணு டபுள் கொஷ்டின் பண்ண போகிறோம் நாற்பத்தி மூணு டபுள் கொஷ்டின் பண்ணதுக்கப்புறம் மார்க்கருக்கு ரீச் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு ஆறு மார்க்கர் இருக்குது ஒவ்வொரு மார்க்கர்லேயும் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் மற்றதில் எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு டபுள் கொஷ்டின் தான் போட போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் நாற்பத்தி ஆறு டபுள் கொஷ்டின் அதுக்கப்புறம் மார்க்கர் இருக்கிற இடத்துல எல்லாம் இன்க்ரீஸ் மற்ற இடத்துல எல்லாம் ஒரு டபுள் கொஷ்டின் அதுக்கப்புறம் மூணு டபுள் கொஷ்டின் போட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் மார்க்கர் எங்கெல்லாம் வைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது எட்டாவது ரவுண்ட்லேயும் நமக்கு ஆறு இன்க்ரீஸ் இருக்க போகுது அப்போ மொதல் மூணு இன்க்ரீஸில் மொதல் டபுள் கொஷ்டியில் மார்க்கர் வைக்க போகிறோம் அடுத்த மூணு இன்க்ரீஸில் ரெண்டாவது டபுள் கொஷ்டியில் மார்க்கர் வைக்க போகிறோம் அதே மாதிரி தான் இந்த பக்கமும் மார்க்கர் வைக்க போகிறோம் அப்போது எட்டாவது ரவுண்டு ரொம்பவே ஈஸி தான் ஓகேங்களா மொத்தமாக பண்ணிட்டு வாங்க அவங்கள மீட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் எட்டாவது ரோ வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரியே கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் ஆறு மார்க்கரையும் இந்த பக்கம் ஆறு மார்க்கர் இந்த பக்கம் ஆறு மார்க்கர் ப்ளேஸ் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி பண்ணிவிட்டு செயின் த்ரீ பேக் லூப்பில் மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போது மறுபடியும் பேக் லூப்பில் மட்டும் டபுள் குஷியர் போட போகிறோம் போனரோ மாதிரி தான் நாற்பத்தி மூணு டபுள் குஷியர் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த மார்க்கருக்கு முன்னாடி வரைக்கும் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா நான் இங்கே வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ஒம்பதாவது ரவுண்டில் சொன்ன மாதிரியே நாற்பத்தி மூணு டபுள் குஷியர் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு மூணு இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா முன்னாடி ரவுண்டில் எங்கெல்லாம் மார்க் இருந்துச்சோ அங்கெல்லாம் நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபஸ்ட்டு டபுள் குஷியட்டில் மார்க் பண்ணணும் இல்லையா ஃபஸ்ட் அதாவது ஃபஸ்ட்டு மூணு இன்க்ரீஸ் இப்போது இது மொதல் இன்க்ரீஸ் அப்போது இந்த பக்கம் தான் நம்ம கவுண்ட் பண்ணுவோம் இப்போது இந்த ஃபஸ்ட் டபுள் குஷியட்டில் வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டாவது இன்க்ரீஸ் ஃபஸ்ட் டபுள் குஷியட்டில் வச்சாச்சு இது மூணாவது இன்க்ரீஸ் ஃபஸ்ட் டபுள் குஷியட்டில் வச்சாச்சு இப்போ நம்ம இன்னும் மூணு மிச்சம் இருக்குது நம்ம அதை ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இப்போது மார்க்கர் இல்லாத இடம் தான் இருக்குது ஸோ அங்கே போயிட்டு நம்ம நார்மல் டபுள் குஷீட்ஸ் ஒரு டபுள் குஷீட் ஒன்று ஒன்றா போடுறோம் இப்போது மார்க்கர் பொசிஷன் வந்துச்சு இந்த இடத்துல நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போது ரெண்டு டபுள் குஷீட் ஒன்று ரெண்டு இது நம்மளுடைய ரெண்டாவது செட்டுன்றனால இந்த இன்க்ரீஸில் ரெண்டாவது டபுள் குஷீட் அதாவது இது ஃபஸ்ட் டபுள் குஷீட் இது செகண்ட் டபுள் குஷீட் இந்த டபுள் குஷீட்டில் போயிட்டு இப்போ நம்ம மார்க்கரை வைக்க போகிறோம் இப்படியே இன்னும் முச்சம் இருக்க இந்த ரெண்டுதுலேயும் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு மார்க்கர் வைக்க போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் நாற்பத்தி ஆறு டபுள் குஷீட் பண்ணிவிட்டு இந்த மார்க்கர் இருக்கிற இடத்துல இல்லை இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல மூணு டபுள் குஷீட் போட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா அப்படியே பண்ணி முடிச்சுட்டு வாங்க நான் அவங்கள இந்த ரவுண்டோட எண்டில் மீட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒம்பதாவது ரவுண்டை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் சொன்ன மாதிரியே இங்கே வந்து நாற்பத்தி ஆறு டபுள் குஷியட் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இந்த மார்க்கர் இருந்த இடத்துல எல்லாத்தையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு மற்ற இடத்துல நார்மல் டபுள் குஷியட் அதுக்கப்புறமா வந்து எண்டில் மூணு டபுள் குஷியட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா அதே மாதிரி மார்க்கர் வந்து ஃபஸ்ட்டு மூணு இன்க்ரீஸில் ஃபஸ்ட்டு டபுள் குஷியட்டில் அடுத்த மூணு இன்க்ரீஸில் ரெண்டாவது டபுள் குஷியில் வச்சாச்சு இப்போ நம்ம பத்தாவது ரவுண்டு பண்ண போகிறோம் பத்தாவது ரவுண்டு வந்து ரொம்பவே ஈஸி தான் செயின் த்ரீ பண்ணிவிட்டு எப்பயும் போல் பேக் லூப்பில் மட்டும் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் நாற்பத்தி மூணு டபுள் குஷீட் அதுக்கப்புறம் இந்த மார்க்கர் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் மற்ற இடத்துல ஒரு டபுள் குஷீட் அதுக்கப்புறம் இந்த தடவை மார்க்கர் வந்து எங்கேயுமே ப்ளேஸ் பண்ண போகிறதில்ல ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் கண்டினியூவாக நாற்பத்தி ஆறு டபுள் குஷீட் அதுக்கப்புறம் இங்கேயும் மார்க்கர் இருக்கிற இடத்துலலாம் ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குஷீட் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் மற்ற இடத்துல ஒரு டபுள் குஷீட் அதுக்கப்புறம் ரெண்டில் மூணு டபுள் குஷீட் போட்டு முடிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த கலர் சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அதனால் இந்த நூலை கட் பண்ண போகிறோம் இதுதான் பத்தாவது ரவுண்டு ஓகேங்களா பத்தாவது ரவுண்டை பண்ணி முடிச்சுட்டு நான் அவங்கள மீண்டும் மீட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாதிரியே பத்தாவது ரோ வந்து பண்ணி
இது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லூப்பில் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் முன்னாடிலாம் பேக் லூப் ஒன்லி தானே ஒர்க் பண்ணோம் இப்போ ரெண்டு லூப்லேயும் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு செயின் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து ட்ரிப்பிள் க்ரோஷேக்கு ஈக்குவல் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஹூக் மேலே ரெண்டு தடவை அந்த மாதிரி நூலை சுற்ற போகிறோம் என்ன நம்ம ட்ரிப்பிள் க்ரோஷே பண்ண போகிறோம் அடுத்ததில் போயிட்டு ட்ரிப்பிள் க்ரோஷே முத ரெண்டு லூப் நூல் எடுத்து அடுத்த ரெண்டு லூப் நூல் எடுத்து அதுக்கு ரெண்டு லூப் ட்ரிப்பிள் க்ரோஷே பண்ணியாச்சு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ட்ரிப்பிள் க்ரோஷே தான் ட்ரிப்பிள் க்ரோஷேவை கொஞ்சம் கிராஸ் ஓவர் மாதிரி பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த மொதல் ட்ரிப்பிள் க்ரோஷே போட்டோம் இல்லையா அதுக்கு மொதல் இருக்க ட்ரிப்பிள் க்ரோஷேல போய் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் பின்னாடி கிடையாது முன்னாடி போயிட்டு ஒர்க் பண்ண போகிறோம் அப்போது எப்பயும் போல் ஹூக் மேலே ரெண்டு தடவை நூலை சுற்றிட்டு இந்த ட்ரிப்பிள் க்ரோஷேருக்கு முன்னாடி இருக்க ட்ரிப்பிள் க்ரோஷேல போயிட்டு இப்படி பின்னாடி போகிறோம் பின்னாடி போயிட்டு இந்த நூலை பின்வழியாக எடுத்து இங்கே கொண்டு வரும் இப்போ இங்கே கொண்டு வரும்போது இதை கொஞ்சம் லூஸாகவே பிடிச்சிக்கோங்க ஓகேங்களா இந்த நூல் இந்த மாதிரி வரணும் வந்ததுக்கப்புறம் இப்போ ட்ரிப்பிள் க்ரோஷே போடுவோம் நூலை வச்சுட்டு மொதல் ரெண்டு லூப் நூல் எடுத்துகிட்டு அடுத்த ரெண்டு லூப் மறுபடியும் நூல் எடுத்துகிட்டு மிச்சம் இருக்க ரெண்டு லூப் ஓகேங்களா இப்போ இந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம போட போகிறோம் இப்போ அடுத்து என்ன பண்ண போகிறோம் மறுபடியும் ட்ரிப்பிள் க்ரோஷிக்காக இப்போ இந்த மூணில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ஸ்லிப் ஸ்டிச் பொசிஷன் இருக்குங்க இல்லையா அதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க விட்டுட்டு அடுத்ததில் போயிட்டு ட்ரிப்பிள் க்ரோஷி மறுபடியும் அடுத்ததில் போயிட்டு ஒரு ட்ரிபிள் க்ரோஷே பண்ணிவிட்டு இப்போ ரெண்டு தடவை சுற்றிட்டு இப்போ இந்த ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண இடத்துக்கு வந்துட்டு பின்னாடி போயிட்டு நூல் எடுத்துகிட்டு முன்னாடி வந்துட்டு லூஸ் ஆக்கிட்டு நல்லா ட்ரிபிள் க்ரோஷே போடணும் ஓகேங்களா இது முடிச்சதுக்கப்புறம் அதுக்கு அடுத்து இருக்கிறத எப்பவுமே விட்டுறணும் விட்டுட்டு ரெண்டு ட்ரிபிள் க்ரோஷே பண்ணுறோம் இல்லையா பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறமா அந்த விட்ட இடத்துல வந்துட்டு ட்ரிபிள் க்ரோஷே போடணும் இதான் விட்டோம் பின்னாடி இருந்து எடுத்து நூலை கொண்டு வந்து ட்ரிபிள் க்ரோஷே போடணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோ முழுக்க நம்ம இதுதான் பண்ண போகிறோம் எந்த இன்க்ரீஸும் கிடையாது ஜஸ்ட்டு அடுத்ததை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு ட்ரிபிள் க்ரோஷே பண்ணிவிட்டு அப்புறம் விட்ட இடத்துக்கு வந்துட்டு ட்ரிபிள் க்ரோஷே வந்து இந்த மாதிரி கிராஸ் ஓவர் மாதிரி பண்ண போகிறோம் இப்படி தான் அந்த ரோ முழுக்க பண்ண போகிறோம் இந்த கார்னரில் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் லூஸாக பண்ணுங்க அவ்வளோதான் அந்த ட்ரிபிள் க்ரோஷே வந்து ரொம்ப டைட்டாக பண்ணாமல் லூஸாக பண்ணிங்கன்னா தான் இப்படி இப்படி சுருண்டெல்லாம் வராமல் இழுக்காமல் இப்படி சும்மா இப்படி நிற்கும் ஓகேங்களா அதுக்காக கொஞ்சம் லூஸாகவே இந்த ரவுண்டை பண்ணாலே நல்லாயிருக்கும் ஓகேங்களா இப்போ மொத்தமாக பண்ணி முடிச்சுட்டு வாங்க நான் அவங்கள இந்த பதினோராவது ரவுண்டோட இறுதியில் சந்திக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் அந்த ட்ரிப்பிள் க்ரோஷே செட்ஸ் எல்லாம் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இப்போ அப்போ நம்ம வந்து பதினோராவது ரூபா கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கும் இப்போ கடைசியாக முடிச்சுட்டு என்ன பண்ணணும்னா இந்த மொதல் செயின் ஃபோர் இருக்கு இல்லையா அங்கே வந்துட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணணும் இப்போ இந்த சைஸே உங்களுக்கு போதும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் இந்த பதினோராவது ரூபாவோட கம்ப்ளீட் பண்ணலாம் இல்லாட்டி இன்னும் கொஞ்சம் பெருசாக பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா என்னோட சேர்ந்து கண்டினியூ பண்ணி ஒர்க் பண்ணலாம் இப்போ வந்து நான் இந்த நூலை கட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் கிரேவை பன்னெண்டாவது ரூபாக்காக ஜாயின் பண்ண போகிறேன் இப்போ நான் பன்னெண்டாவது ரூபாக்காக மறுபடியும் இந்த க்ரே கலரை வந்து சேர்க்க போகிறேன் நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணணும் இல்லையா அந்த இடத்துலே போயிட்டு இந்த க்ரே நூலை ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இந்த ரெண்டு நூலையும் சேர்த்து மறைச்சிடலாம் முதல்ல செயின் த்ரீ போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியதான் செயின் த்ரீ வந்து ஒரு டபுள் குஷே இப்போ ஒவ்வொருத்துலேயும் போயிட்டு நம்ம பேக் லூப்பில் மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா போன ரவுண்டில் ரெண்டையும் சேர்த்து ஒர்க் பண்ணோம் இப்போ பேக் லூப்பில் மட்டும் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் இப்படி நம்ம ஒவ்வொருத்துலேயும் ஒவ்வொரு டபுள் குஷியவாக பேக் லூப்பில் பண்ண போகிறோம் மொத்தம் நாற்பத்தி ஆறு டபுள் குஷி போடணும் ஓகேங்களா போட்டு வாங்க அடுத்து என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபோட்டோ சிக்ஸ் டபுள் குஷிய பண்ணிவிட்டு இந்த கார்னரையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டேன் ஓகேங்களா கார்னர் என்ன பண்ணேன் அப்படின்றத சொல்கிறேன் நாற்பத்தி ஆறு டபுள் குஷி பண்ணும் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா இன்க்ரீஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் எட்டு டபுள் குஷி மறுபடியும் ஒரு இன்க்ரீஸ் எட்டு டபுள் குஷி இன்க்ரீஸ் ஓகேங்களா இந்த இன்க்ரீஸ்க்கு அப்புறம் பன்னெண்டு டபுள் குஷேட் போடணும் ஓகேங்களா பன்னெண்டு டபுள் குஷேட் போட்டதுக்கப்புறம் தான் இன்க்ரீஸ் அதுக்கப்புறம் எட்டு டபுள் குரோஷேட் இன்க்ரீஸ் எட்டு டபுள் குரோஷேட் இன்க்ரீஸ் 
செகண்ட் டபுள் குரோஷியட்ல மார்க் எடுத்துருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ இதே தான் இங்கேயும் ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் நாற்பத்தி ஆறு டபுள் குரோஷியட் போட போகிறோம் அதுக்கப்புறமா கார்னரில் அந்த கார்னரில் என்ன பண்ணோமோ அதே தான் இங்கேயும் ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா பண்ணி முடிச்சுட்டு வாங்க நான் உங்களை இந்த ரோவோட எண்டில் மீட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் பன்னெண்டாவது ரோவோட எழுதியில் இருக்கேன் இந்த பக்கம் இன்க்ரீஸ் பண்ணி முடிச்சதுனே நமக்கு வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பொஷன் வந்துடும் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் எந்த ஒரு டபுள் குரோஷியட்க்கும் ஸ்பேஸ் இருக்காது உங்களுக்கு ஏன்னா நம்ம நாற்பத்தி ஆறு டபுள் குஷீட்டோட ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இப்போ பதிமூணாவது ரோ பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி என்னென்னா செயின் த்ரீ போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் டபுள் குஷீட் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொருத்துலேயும் பேக் லூப்பில் மட்டும் தான் டபுள் குஷீட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்படியே வந்து மொத்தம் நாற்பத்தி ஆறு டபுள் குஷீட் பண்ண போகிறோம் பண்ணோன்னா இந்த மார்க்கர் இருக்க ஸ்பேஸ்க்கு வந்துடும் இப்போது மார்க்கர் இருக்க இடத்துலலாம் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா அப்போது இந்த ரவுண்ட்லேயும் உங்களுக்கு ஆறு இன்க்ரீஸ் இருக்கும் மார்க்கர் இல்லாத மற்ற இடத்துல ஒரு ஒரு டபுள் குஷீட் போடுவீங்க ஓகேங்களா இதே மாதிரி தான் ஃபஸ்ட்டு மூணு இன்க்ரீஸில் ஃபஸ்ட் டபுள் குரோஷியட்டில் மார்க்கர் வைக்கணும் அடுத்த மூணு இன்க்ரீஸில் செகண்ட் டபுள் குரோஷியட்டில் மார்க்கர் வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் நாற்பத்தி ஆறு டபுள் குரோஷியட் போட போகிறோம் போட்டுட்டு மறுபடியும் அதே மாதிரி அந்த கார்னரில் எப்படி ஒர்க் பண்ணுவீங்களோ அதே மாதிரி இந்த பக்கம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா இந்த பதிமூணாவது ரோ பண்ணிவிட்டு நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் பதிமூணாவது ரோவை கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இப்போ இதுக்கப்புறம் பதினாலாவது ரோவுமே பதிமூணாவது ரோவோட ரிப்பீட் தான் இப்போ செயின் த்ரீ பண்ணிவிட்டு நாற்பத்தி ஆறு டபுள் குரோஷேட் அதுக்கப்புறம் மார்க் இருக்க இடத்துலையும் இன்க்ரீஸ் மற்ற இடத்துல ஒரு டிசி இதே மாதிரி மார்க்ஸை நம்ம பாயிண்ட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இந்த பக்கம் வந்து நாற்பத்தி ஆறு டபுள் குரோஷேட் அதுக்கப்புறம் மார்க்கஸ் ஓகேங்களா இப்படி பண்ணி முடிச்சுட்டு வாங்க நான் அவங்கள இந்த ரோவோட எண்டில் மீட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரியே பதினாலாவது ரோ வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் இப்போ இந்த கலர் சேஞ்ச் இந்த ட்ரிபிள் குரோஷேட் ரவுண்டுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் நம்ம மூணு ரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணிக்கோம் ஓகேங்களா இப்போது இந்த நூலை கட் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் நான் இந்த நூலை ஜாயின் பண்ண போகிறேன் இப்போ நம்ம பதினஞ்சாவது ரூவாவை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் நான் பதினாலாவது ரூவில் இங்கே ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் நான் அந்த நூலை வந்து மறைச்சிட்டேன் இப்போ எங்கே ஜாயின் பண்ண போகிறோம்னா இதான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் ஸ்டிச்சு அதுக்கு ஒரு ஸ்டிச்சும் முன்னாடி இருந்து நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ நூலை கொண்டு வந்துட்டு ஜாயின் பண்ணிடுங்க நாலு செயின் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ நாலு செயின் வந்து ஒரு ட்ரிபிள் குரோஷிற்கு ஈக்குவல் இப்போ அடுத்து அடுத்ததுலேயும் போயிட்டு நம்ம ட்ரிபிள் குரோஷிட் போடுறோம் இப்படி நம்ம ஒவ்வொருத்துலேயும் ட்ரிபிள் குரோஷிட் போட போகிறோம் மொத்தம் பத்து தடவை ஓகேங்களா இந்த செயின் ஃபோர் முத கொண்டு இப்போது இந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்துலேயும் நம்ம ட்ரிபிள் குரோஷிட் போட போகிறோம் மொத்தம் பத்து ட்ரிபிள் குரோஷிட் போட போகிறோம் இந்த செயின் த்ரீயையும் இந்த செயின் ஃபோரையும் சேர்த்து மொத்தம் பத்து ட்ரிபிள் குரோஷிட் ஓகேங்களா இப்போது பத்து ட்ரிபிள் குரோஷிட் பண்ணியாச்சு பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம செயின் ஃபோர் பண்ண போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு செயின் ஃபோர் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெண்டை ஸ்கிப் பண்ண போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணாவதில் போயிட்டு சிங்கிள் குரோஷிட் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷிட் அந்த மூணாவது செயினில் போயிட்டு பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் செயின் ஃபோர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பண்ணிவிட்டு அடுத்து ட்ரிபிள் குரோஷிட் போட போகிறோம் அதுக்கு ரெண்டு செயினை மறுபடியும் ஸ்கிப் பண்ணணும் பண்ணிவிட்டு இப்போது பத்து ட்ரிபிள் குரோஷிட் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா பத்து ட்ரிபிள் குரோஷேட் செயின் ஃபோர் ரெண்டை ஸ்கிப் பண்ணோம் அடுத்து மூணாவதில் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷேட் செயின் ஃபோர் மறுபடியும் ரெண்டு சிங் ரெண்டை வந்து ஸ்கிப் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா இப்போ மறுபடியும் பத்து ட்ரிபிள் குரோஷேட் போட போகிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமே நான் ரெண்டு லூப்பையும் சேர்த்து தான் பண்ணியிருக்கேன் பேக் லூப் மட்டும் கிடையாது ரெண்டு லூப்லேயும் சேர்த்து தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் எட்டு பண்ணியிருக்கோம் ஒன்பது பத்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மறுபடியும் நம்ம இங்கே பண்ண தான் ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் செயின் ஃபோர் ரெண்டு மூணு நாலு ரெண்டை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு மூணாவதில் ரெண்டு சிங்கிள் குரோஷிட் ஒன்று ரெண்டு மறுபடியும் செயின் ஃபோர் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு மறுபடியும் ரெண்டை ஸ்கிப் பண்ண போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு அதுக்கப்புறம் பத்து ட்ரிபிள் குரோஷிட
சந்திக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி வீ பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இங்கேருந்து தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு வீ பண்ணதுக்கப்புறம் பத்து ட்ரிபிள் குஷி இப்போ வந்து நம்ம அந்த கார்னர் போர்ஷனுக்கு வர்றோம் இல்லையா அந்த கார்னரில் கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அது என்னென்னு பார்க்கலாம் இதுக்கப்புறம் செயின் ஃபோர் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு ரெண்டு ஸ்கிப் பண்ணோம் இல்லையா அதுக்கு பிறகு அப்போ நம்ம ஒரே ஒரு செயினை மட்டும் தான் ஸ்கிப் பண்ண போகிறோம் ஒரு செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததில் போயிட்டு ரெண்டு சிங்கிள் குஷி மறுபடியும் செயின் ஃபோர் பண்ணிவிட்டு ஒன்றே ஒன்றை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த பத்து ட்ரிபிள் குஷி போடுறத ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஓகேங்களா இப்போது இதுதான் வந்து நம்மளுடைய சைட்ஸ் இது வந்து கார்னர் ஓகேங்களா இப்போது கார்னருக்காக நம்ம ஒன்றே ஒன்று மட்டும் தான் ஸ்கிப் பண்ணுறோம் மற்ற இடத்துல வந்து இங்கே ரெண்டு ஸ்கிப் பண்ணியிருந்தோம் இந்த வி போடுறப்போ ஓகேங்களா இப்போது இந்த மாதிரி வி ஒன்றை ஸ்கிப் பண்ண வி வந்து மொத்தம் மூணு போட போகிறோம் ஓகேங்களா மூணு போட்டதுக்கப்புறம் நான் அவங்கள மீட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஸ்கிப் ஒன் இல்லை அந்த ஸ்கிப் ஒன் பண்ண வி வந்து மூணு பண்ணி முடிச்சிட்டேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு அதுக்கப்புறம் பத்து ட்ரிபிள் டூ ஷீட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ மறுபடியும் இந்த சைடுக்காக என்ன பண்ணணும்னா இங்கே பண்ணோம் இல்லையா அந்த ஸ்கிப் டூ வச்சு பண்ணோம் இல்லையா ஸ்கிப் டூ பண்ண வி சைடில் பண்ண மாதிரி இப்போது இந்த தடவை இந்த பக்கம் அஞ்சு தடவை பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா அஞ்சு தடவை பண்ணிவிட்டு அஞ்சு வீ ஃபால் அஞ்சு வீ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பத்து ட்ரிபிள் க்ரோஷி அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் இந்த கார்னருக்காக மூணு தடவை ஸ்கிப் ஒன் பண்ணி வீ பண்ணணும் ஓகேங்களா மூணு தடவை பண்ணி முடிச்சிட்டிங்கன்னா மிச்சம் உங்களுக்கு ஒரு செட்டு இருக்கும் இங்கே அப்போ வந்து மறுபடியும் ஒரு ஒரே ஒரு தடவை ஸ்கிப் டூ பண்ணி பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ முதல்ல என்ன பண்ணோம்னா ஸ்கிப் டூ வச்சு நாலு பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்கிப் ஒன் வச்சு மூணு பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஸ்கிப் டூ வச்சு அஞ்சு பண்ண போகிறோம் அடுத்து ஸ்கிப் ஒன் வச்சு மூணு பண்ண போகிறோம் மறுபடியும் ஸ்கிப் டூ வச்சு ஒன்று பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா மொத்தமாக பண்ணி முடிச்சுட்டு வாங்க நான் இந்த நான் உங்கள இந்த ரவுண்டோட இறுதியில் மீட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் பதினஞ்சாவது ரோவோட இறுதியில் இருக்கேன் ஸோ முன்னமே சொன்ன மாதிரி சைடில் வந்து அந்த ஸ்கிப் டூ வீ இருக்கு இல்லையா இது வந்து அஞ்சு திருப்பை பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் இந்த கார்னரில் வந்தாச்சு கார்னரில் வந்து இந்த ஸ்கிப் ஒன் வீ இருக்கு இல்லையா அது வந்து மூணு தடவை ஒன்று ரெண்டு மூணு மூணு தடவை பண்ணிவிட்டு பத்து ட்ரிபிள் குஷி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஸ்கிப் டூ பண்ணி வி வந்து ஒரே ஒரு தடவை ஓகேங்களா அப்போ தான் இந்த பக்கமும் அஞ்சு ஆகும் அதுக்கப்புறம் செயின் ஃபோர் பண்ணிவிட்டு இந்த மொத ட்ரிபிள் குஷி செயின் ஃபோர் இருக்கு இல்லையா அதோட ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கும் ஓகேங்களா இதோட பதினஞ்சாவது ரோ கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம பதினாறாவது ரோவை தொடங்க போகிறோம் இது வந்து ரொம்பவே ஈஸி இதுக்கு சைடு கார்னர் அப்படின்னா தனித்தனி எதுவும் கிடையாது ஒரே ரிப்பீட்டிவ் ஒரே ரிப்பீட் ஸ்டெப் தான் இப்போ நம்ம இந்த செயின் ஃபோர் பண்ணதுக்கப்புறம் இங்கே ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா நம்ம அங்கேருந்து தொடங்க போகிறோம் அங்கேருந்து சிங்கிள் குஷி போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா முத சிங்கிள் குஷேட் ரெண்டு இப்படி இந்த பத்து ட்ரிபிள் குஷேட் இருக்குல்ல இது மேலே ஒவ்வொருலேயும் நம்ம ஒவ்வொரு சிங்கிள் குஷே போட போகிறோம் இப்போது பத்து செங்கல் கொஷே போட்டு முடிச்சாச்சு அடுத்து இப்போ நம்ம ஏழு செயின் பண்ண போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு ட்ரிபிள் கொஷே இருக்குங்க இல்லையா அங்கேருந்து அங்கே போயிட்டு சிங்கிள் கொஷி பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இந்த இடத்துலையும் ஒவ்வொன்றா ஒவ்வொரு சிங்கிள் குஷி போட போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போ இந்த இந்த ரோ முழுக்க இதான் பண்ண போகிறோம் அதாவது இந்த ட்ரிபிள் குரோஷேட் மேலே எல்லாத்தையும் போயிட்டு ஒவ்வொரு சிங்கிள் குரோஷேட் அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஏழு செயின் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து இந்த ஃபஸ்ட்டு ட்ரிபிள் குஷியோட ஜாயின் பண்ணி ஒவ்வொரு லைமாக மறுபடியும் ஒவ்வொரு சிங்கிள் குஷி பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா நீங்கள் உடனே ஒன்று கவனிச்சிக்க வேண்டியது என்னென்னா இது வந்து ரொம்ப டைட்டாக இருக்கக்கூடாது இப்படி இப்படி போட்டோன்னா இந்த மாதிரி நிற்கணும் ஓகேங்களா டைட்டாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அடிஷ்னலாக ஒரு செயினோ ரெண்டு செயினோ எவ்வளோ இந்த மாதிரி நிற்கிற அளவுக்கு நீங்கள் அடிஷ்னலாக செயின் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இப்படியே பண்ணிட்டே வாங்க நான் அவங்கள இந்த ரவுண்டோட இறுதியில் மீட் பண்ணுறேன் 
இப்போ பதினாறாவது ரோ முழுக்க இந்த மாதிரி சிங்கிள் குரோஷே செவன் செயின்ஸ் போட்டு முடிச்சுட்டேன் இப்போ நம்ம பதினேழாவது ரோவை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோன்னா அடுத்து மூணு இதில் போயிட்டு சிங்கிள் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு தடவை ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு நம்மளுடைய அஞ்சாவதுலேருந்து போயிட்டு சிங்கிள் குஷி போடுப்போம் ஒரு சிங்கிள் குஷி போட்டு செயின் த்ரீ இப்போ வந்து பை கார்ட் போட போகிறோம் பை கார்ட் வந்து செயின் த்ரீ பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மொதல் சிங்கிள் குஷி இருக்கு இல்லையா அது வழியாக போயிட்டு இப்படி வந்து இதை வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணணும் இங்கே அது மூலியாக இது வெளியே வந்து இப்போது பை கார்ட் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இப்போ அடுத்த சிங்கிள் குஷியில் போயிட்டு ஒரு சிங்கிள் குஷி இப்போது இந்த மாதிரி இது நிற்குதா இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா செயின் த்ரீ ஒன்று ரெண்டு மூணு செயின் த்ரீ பண்ணிவிட்டு ட்ரிபிள் குஷி போட போகிறோம் இந்த ஏழு செயின் பண்ணுவோம் இல்லையா இதுக்குள்ளே வந்துட்டு ட்ரிபிள் குஷியவா போட போகிறோம் ஓகேங்களா மொத்தம் பதினோரு ட்ரிபிள் குஷி போட போகிறோம் இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளே பதினோரு ட்ரிபிள் குஷி பண்ணிவிட்டேன் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று இதுக்கப்புறம் செயின் த்ரீ ஒன்று ரெண்டு மூணு செயின் த்ரீ பண்ணிவிட்டு இந்த இதில் அஞ்சாவது சிங்கிள் குஷி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு அஞ்சாவது சிங்கிள் குஷிக்கு வந்துட்டு ஒரு சிங்கிள் குஷேட் அதுக்கு மேலே செயின் த்ரீ பண்ணிவிட்டு பை கார்ட் பண்ணணும் இந்த வழியாக வந்துட்டு வந்துட்டு அடுத்ததில் ஒரு சிங்கிள் குஷி ஓகேங்களா அடுத்து செயின் த்ரீ ஒன்று ரெண்டு மூணு மறுபடியும் இந்த இதுக்குள்ளே வந்துட்டு பதினோரு ட்ரிபிள் குஷி ஓகேங்களா இப்போ இதுதான் பண்ண போகிறோம் இப்போது இதுக்கு முன்னாடி ரவுண்டில் இது வி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம பண்ணோம் இல்லையா இந்த ரவுண்டுக்கு நம்ம இதை வி அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணலாம் இந்த வியில் வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் எட்டு இருக்கும் இந்த சைடுக்கு எப்படி பண்ணுறது கார்னருக்கு எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு ஓகேங்களா இப்போது இந்த மாதிரி வி வந்து நான் மொத்தம் மூணு தடவை பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா இதுதான் என்னுடைய ஒரு வி ஓகேங்களா ஒரு வீக் அப்புறம் பதினோரு ட்ரிபிள் குஷே போடுறது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி மொத்தம் மூணு தடவை போட போகிறேன் இப்போ இது ஆல்ரெடி ஒரு தடவை போட்டேன் இன்னும் இந்த மாதிரி ரெண்டு தடவை போட்டு நான் அவங்கள வந்து மீட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வி வந்து நான் மொத்தம் மூணு தடவை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் இங்கேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இல்லையா இப்போ இதுதான் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டட் வி ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மூணாவது வியை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு பதினோரு ட்ரிபிள் குஷீட் பண்ணியிருக்கேன் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஒரு சின்ன சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் கார்னருக்காக ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இதுதாங்க அந்த சேஞ்ச் அதாவது செயின் த்ரீ பண்ணோம் இல்லையா இங்கே எல்லாம் வீக்கு இப்போ இங்கே வந்து செயின் ஃபோர் பண்ணுறோம் பண்ணிவிட்டு எப்பயும் போல் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சாவது அஞ்சாவது செயினில் வந்துட்டு சிங்கிள் குஷேட் அதுக்கப்புறம் ஒரு பை கார்ட் பை கார்ட் பண்ணிவிட்டு அடுத்ததில் போயிட்டு சிங்கிள் குஷேட் மறுபடியும் இப்போது செயின் ஃபோர் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு செயின் ஃபோர் பண்ணிவிட்டு எப்பயும் போல் இதுக்குள்ளே போயிட்டு பதினோரு ட்ரிபிள் குஷேட் போட வேண்டியதான் ஓகேங்களா அப்போது இந்த ரோக்கான எத்தனை டைம்ஸ் என்ன என்ன பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் இப்போது இந்த செயின் ஃபோர் பண்ணி வி பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த மாதிரி செயின் ஃபோர் வி வந்து கார்னரில் நாலு தடவை போடணும் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு ட்ரிபிள் குஷேடோட கம்ப்ளீட் பண்ணணும் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் மறுபடியும் சைடுக்காக செயின் த்ரீ பண்ணி வி பண்ணணும் ஓகேங்களா அந்த செயின் த்ரீ வி வந்து மொத்தம் நாலு தடவை போடணும் அதே மாதிரி கார்னரில் செயின் ஃபோர் வி இல்லையா கார்னருக்கு வரும்போது செயின் ஃபோர் வி செயின் ஃபோர் வி நாலு தடவை பண்ணணும் அப்புறம் கடைசியாக முடிக்கிற போகிறப்போ ஒரே ஒரு தடவை செயின் த்ரீ பண்ணி முடிக்கணும் ஓகேங்களா மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா வியோட கவுண்ட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணது மூணு தடவை அதுக்கப்புறம் செயின் ஃபோரில் நாலு தடவை மறுபடியும் செயின் த்ரீயில் நாலு தடவை செயின் ஃபோரில் நாலு தடவை அப்புறம் கடைசியில் முடிக்கிறப்போ ஒரே ஒரு தடவை செயின் த்ரீ போட்டு முடிப்போம் ஓகேங்களா மொத்தம் முடிச்சுட்டு வாங்க நான் உங்களை இந்த எண்டில் மீட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் பதினேழாவது ரோவோட கடைசியில் இருக்கேன் இப்போ சொன்ன மாதிரியே இந்த கார்னருக்காக சைட்டில் நாலு தடவை பண்ணிவிட்டு கடைசி முடிக்க போகிறப்போ செயின் த்ரீ பண்ணிவிட்டு இந்த பை காட் இருக்கு இல்லையா பை காட்டுக்கு முன்னாடி வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ வந்து நான் இந்த நூலை இங்கே கட் பண்ணிட போகிறேன் அடுத்தும் இதே கலரில் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஆனால் இங்கேருந்து ஜாயின் பண்ண இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாதுன்றனால இங்கே நம்ம வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு செயின் மோன் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிடலாம் இப்போது நம்ம பதினெட்டாவது ரவுண்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த இடத்துலேருந்து நம்ம இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த 
ட்ரிபிள் கொஷ்டின் இருக்கு இல்லையா ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மூணாவது ட்ரிபிள் கொஷ்டின்லேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நூலை பின்னாடி வச்சுட்டு செயின் டூ பண்ணிக்கோங்க இது ஆக்சுவலாக சிங்கிள் கொஷ்டிக்கு ஈக்குவல் ஓகேங்களா இப்போ அடுத்ததுலேயும் போயிட்டு ஒரு சிங்கிள் கொஷ்டின் இப்போ இந்த செயின் டூவையும் சேர்த்து மொத்தம் நமக்கு ஏழு சிங்கிள் கொஷின் இருக்கணும் அப்போ அது ஒன்றுன்னு கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க இது ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு இதை பின்னாடி வச்சு மாற்றிடலாம் ஏழு சிங்கிள் குஷேட் அதுக்கப்புறம் பதினோரு செயின் பண்ண போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று இந்த மாதிரி செயின் பண்ணிவிட்டு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இங்கே மூணாவது ட்ரிபிள் கொஷின் இருக்கு இல்லையா அங்கே போயிட்டு ஜாயின் பண்ண போகிறோம் சிங்கிள் கொஷின் போட்டு ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த செயினுமே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இழுக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது இப்போ இந்த ரவுண்டில் எப்படி இதுக்கு கீழே பண்ணுறப்போ இப்படி உட்கார்ற மாதிரி இருக்கணும் ஓகேங்களா பிடிச்சிக்கிட்டு இழுக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிங்கிள் கொஷையும் சேர்த்து ஏழு சிங்கிள் கொஷின் போடணும் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு அதுக்கப்புறம் பதினோரு செயின் பண்ணிவிட்டு இந்த மூணு ஆட்டிப்பிள் கொஷினில் வந்து சிங்கிள் கொஷின் போட்டு மறுபடியும் ஏழு சிங்கிள் கொஷின் பதினோரு செயின் இந்த மாதிரி தான் வந்து இந்த ரவுண்டு முழுக்க போடக்கணும் பண்ணிகிட்டே வாங்க நான் அவங்கள இந்த ரவுண்டோட இறுதியில் மீட் பண்ணுறேன் இப்போ நான் இந்த பதினோரு செயின் போட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் இதில் வந்து ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி பதினெட்டாவது ரவுண்டாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ பத்தொம்பதாவது ரவுண்டாக தொடங்க போகிறோம் இப்போ அடுத்ததில் போயிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் அதுக்கு அடுத்ததுலேயும் ஸ்லிப் ஸ்டிச் இப்போ ரெண்டு தடவை ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேங்களா அடுத்து மூணாவதில் போயிட்டு ஒரு சிங்கிள் குஷேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா ஒரே ஒரு சிங்கிள் குஷேட் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு தடவை ஹுக் மேலே நூல் போட்டுட்டு இந்த செயின் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா இதுக்குள்ளே போகிறோம் இதுக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம இப்போது ட்ரிபிள் குஷேட்ஸாக போட போகிறோம் மொத்தம் பதினேழு ட்ரிபிள் குஷேட் போட போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போது நான் சொன்ன மாதிரி இதில் பதினேழு ட்ரிபிள் குஷேட் பண்ணியாச்சு அடுத்து இப்போது இந்த இதில் நாலாவதில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இந்த நாலாவது சிங்கிள் குஷியில் போயிட்டு ஒரு சிங்கிள் குஷியட் பண்ண போகிறோம் மறுபடியும் இதுக்குள்ளே வந்துட்டு பதினேழு ட்ரிபிள் குஷியட் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ரோலாக இதுதான் பண்ண போகிறோம் என்னென்னா பதினேழு ட்ரிபிள் குஷியட் இதில் அதுக்கப்புறம் இதில் நாலாவதில் வந்துட்டு சிங்கிள் குஷியட் மறுபடியும் பதினேழு ட்ரிபிள் குஷியட் அடுத்து நாலாவதில் வந்துட்டு ஒரு சிங்கிள் குஷியட் உள்ளே வந்துட்டு பதினேழு ட்ரிபிள் குஷியட் ஓகேங்களா இதே தான் இந்த ரவுண்ட் ஃபுல்லாக ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வாங்க நான் உங்களை அந்த ரவுண்டோட இறுதியில் சந்திக்கிறேன் இப்போ நான் பத்தொம்பதாவது ரூபாய் முடிக்க போகிறேன் இப்போ இந்த மாதிரி ட்ரிபிள் குஷேட்டும் சிங்கிள் குஷியும் பண்ணி முடிச்சிட்டேன் இப்போ கடைசி வந்து பதினேழு ட்ரிபிள் குஷி இதில் போட்டாச்சு இந்த மொதல் சிங்கிள் குஷி பண்ணோம் இல்லையா அங்கே போயிட்டு நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுறோம் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு செயின் ஒன் பண்ணிவிட்டு இந்த நூலை கொஞ்சம் விட்டுட்டு கட் பண்ணிட போகிறோம் அடுத்து நம்ம இந்த கிரே கலர் நூலை ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம அடுத்து கிரே கலர் நூலை ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இங்கே தான் வந்து நான் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி நூலை கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம எங்கே ஜாயின் பண்ண போகிறோன்னா இதுக்கு பேக் பேர்ட்ஸில் போகிறோம் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி இருக்க ட்ரிபிள் குரோஷேட் செட் இருக்கு இல்லையா இங்கே வந்து நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம் இந்த ட்ரிபிள் குரோஷே செட்டில் ரெண்டாவது ட்ரிபிள் குரோஷேட்லேருந்து ஆரம்பிக்க போகிறோம் இப்போ நூலை வந்து இங்கே ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க கொஞ்சம் நல்லா லென்த்தாக விட்டுக்குவோம் செயின் ஃபோர் பண்ண போகிறோம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு இந்த செயின் ஃபோர் வந்து ஒரு டபுள் குரோஷேட் ப்ளஸ் செயின் ஒன் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க ஓகேங்களா இப்போ மொத்தம் நம்ம இந்த மாதிரி அஞ்சு தடவை போட போகிறோம் அஞ்சு டபுள் குரோஷேட் செயின் ஒன் அதாவது ஒவ்வொரு டபுள் குரோஷேட்டையும் ஒவ்வொரு செயின் ஒன் வந்து செப்பரேட் பண்ணுது டபுள் குரோஷேட் செயின் ஒன் டபுள் குரோஷேட் செயின் ஒன் டபுள் குரோஷேட் செயின் ஒன் இப்போ மொத்தம் நம்ம அஞ்சு தடவை பண்ணிட்டோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா மூணு டபுள் குரோஷேட் போட போகிறோம் செயின் ஒன் ஸ்பேஸ் இல்லாமல் ஒன்று ரெண்டு மூணு இப்போது இந்த மூணாவது டபுள் குரோஷேட் மேலே நம்ம ஒரு பைக்காட் போட போகிறோம் அதுக்கு ஒன்று ரெண்டு மூணு இந்த மொதத்தில் வந்துட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணால் பைக்காட் இப்போ அந்த பைக்கார்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா இந்த இடம் தான் வந்து மிடில் 
இந்த ட்ரிபிள் கோசி செட்டுக்கு இதுதான் வந்து சென்டர் அப்போது இந்த பக்கம் என்ன நம்ம பண்ணியிருக்கோமோ அதை இந்த பக்கம் ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் அப்போது இந்த இதுக்கு அதுக்கப்புறம் என்ன இருக்குன்னா ரெண்டு டபுள் கோஷீட் இருக்குது செயின் ஒன் ஸ்பேஸ் இல்லாமல் அதுக்கப்புறம் அஞ்சு டபுள் கோஷீட் இருக்குது செயின் ஒன் ஸ்பேஸோட இப்போது அதை தான் ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் அப்போது ஒரு டபுள் கோஷீட் ரெண்டாவது டபுள் கோஷீட் இப்போ அடுத்து அஞ்சு டபுள் கோஷீட் போடும்போது செயின் ஒன் ஸ்பேஸ் போடணும் டபுள் கோஷீட் செயின் ஒன் டபுள் க்ரோஷேட் செயின் ஒன் டபுள் க்ரோஷேட் செயின் ஒன் இத்தனை போட்டிருக்கோம் ரெண்டுக்கு அப்புறம் மூணு இப்போது இந்த கடைசி டபுள் குஷீட் போட்டுட்டு நம்ம செயின் ஒன் போட போட போகிறது இல்லை ஓகேங்களா டேரெக்டாக இந்த ரெண்டாவது ட்ரிபிள் குஷீட்டில் போயிட்டு டபுள் குஷீட் போட்டுப்போம் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இங்கேருந்து இங்கே ஜாயின் ஆகிருக்க மாதிரி இப்போது நம்ம செயின் ஒன் போட போகிறோம் ஏன்னா நம்ம இந்த ஸ்டெப்ஸை வந்து மறுபடியும் ஃபாலோ பண்ண போகிறோம் அப்போது நம்ம அஞ்சு டபுள் குஷீட் செப்பரேட்டட் பண்ணி செயின் ஒன் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷேட் அதுக்கப்புறம் மூணாவது டபுள் க்ரோஷேட் மேலே பை கார்ட் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டபுள் க்ரோஷேட் அதுக்கப்புறம் அஞ்சு டபுள் க்ரோஷேட்டில் இருக்க செயின் ஒன் ஸ்பேஸோட போடணும் கடைசி டபுள் க்ரோஷேட் போடும்போது செயின் ஒன் போடாமல் அப்படியே இங்கே கனெக்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா இப்போ நம்ம முன்னாடி ஸ்டெப்லலாம் வி கவுண்ட் பண்ணோம் இல்லையா இந்த மாதிரி வி எத்தனை தடவை போடணும் அதே மாதிரி இந்த ரவுண்டில் வந்து இந்த செப்ரேஷன்ஸ் வந்து இருக்க போது சைடுக்கும் கார்னருக்கும் ஓகேங்களா இதை நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்றது வந்து சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் சைட்ஸ்க்காக மூணு தடவை இந்த வி ஜாயின் வந்து பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இங்கேருந்து தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இது மொதோ வி ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டாவது வி அதுக்கப்புறம் இது மூணாவது வி மூணாவது வீக்கு அப்புறம் நான் இது பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இந்த இதுக்கு நடுவில் எதுவுமே வந்து நம்ம செயின் ஒன் பண்ணல இல்லையா அந்த கடைசி டபுள் க்ரோஷேட் அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டாவது ட்ரிபிள் க்ரோஷேட் மேலே நம்ம ஜாயின் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த கார்னர்ஸ்க்காக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஒரு செயின் ஒன் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ட்ரிபிள் க்ரோஷேட் மேலே வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இந்த ஒரே ஒரு மாற்றம் தான் நம்ம கார்னருக்காக பண்ண போகிறோம் ஓகேங்களா இப்போது சைட்ஸுக்கு வந்து மூணு தடவை பண்ணோமா மூணு வி ஒன்று ரெண்டு மூணு வி இப்போ வந்து நம்ம கார்னருக்காக இது முத வி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது மொத்தம் கார்னருக்காக அஞ்சு வி செயின் ஒன் ஓட அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் சைடில் இந்த வி வந்து செயின் ஒன் இல்லாமல் மூணு தடவை மறுபடியும் கார்னருக்கு செயின் ஒன் ஓட அஞ்சு தடவை ஓகேங்களா இதுதான் ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம் இதை மொத்தமாக பண்ணிட்டு வாங்க நான் அவங்கள இந்த ரவுண்டோட இறுதியில் மீட் பண்ணுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் இந்த இருபதாவது ரோவோட கடைசியில் இருக்கேன் இப்போது கடைசி நம்ம க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதாவது இந்த ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம் இல்லையா அதுக்கு முன்னாடி இங்கே வந்து நம்ம எந்த செயின் ஒன்றும் போடக்கூடாது ஓகேங்களா அப்போது ஒன்று ரெண்டு மூணு மொத செயின் ஒன்றில் போயிட்டு நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணப்போம் ஓகேங்களா இப்போது இந்த வீ கடைசி வீ வந்து அஞ்சாவது வீக்கு சைடுக்கு ஈக்குவல் ஆகிடும் ஓகேங்களா இப்போது செயின் ஒன் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிட வேண்டியதான் இப்போ மிச்ச இருக்க நூலெல்லாம் நான் நல்லா மறைச்சிட்டு செக்யூர் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து மீட் பண்ணுறேன் டேரா பாருங்கள் நம்ம குரோஷேட்டில் எவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு நான் மறைக்க வேண்டிய நூல் எல்லாத்தையுமே வந்து செக்யூராக மறைச்சிட்டேன் மறைச்சதுக்கு அப்புறம் நம்மளுடைய குரோஷேட்டில் இவ்வளோ அழகாக வந்திருக்கு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இந்த மாதிரி ஒரு குரோஷேட் ரக செஞ்சிங்கன்னா மறக்காமல் என்னுடைய மாருதி குரோஷேட் ஆர்ட் அப்படின்ற ஃபேஸ்புக் பேஜில் வந்து பகிர்ந்துக்கோங்க மீண்டும் இன்னும் ஒரு அழகான குரோஷேட் டூட்டோரியலோட உங்களை சந்திக்கிற வரை டாடா பை பாய்